কুমিল্লায় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ স্থলে আসছেন নেতাকর্মীরা আইন ভেঙে সমাবেশ করলে ব্যবস্থা বলছে আওয়ামী লীগ বিশ্বকাপ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে রাতে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা প্রিয় দলের ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় সমর্থকরা ম্যাচের টিকিট নিয়ে হাহাকার বঙ্গবন্ধু টানেলের দক্ষিণ প্রান্তের কাজ শেষ হচ্ছে আজ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী এলাকা জুড়ে উৎসবের আমেজ চল্লিশ বছর পর আবারও জাহাজে হজ যাত্রী পাঠানোর পরিকল্পনা সাত দিনে সমুদ্র পথে যাওয়া যাবে সৌদি আরব খরচ কমবে অন্তত দুই লাখ টাকা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি অমর ইনাম শুরুতে ফিফা বিশ্বকাপের খবর বিশ্বকাপ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে আজ রাতে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা সৌদি আরবের কাছে হারলেও আজকের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবে মেসি বাহিনী ভালো খেলে জয় তুলে নেবে আলবি সেলেস তারা এমনই প্রত্যাশা সমর্থকদের মেসি নির্ভর না হয়ে দলগত হয়ে খেললে বড় জয় পাবে দল মনে করেন ভক্তরা ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটাই কাতার থেকে এস এম ইকবালের প্রতিবেদন অযাচিত কথা আর বৃথা আসফালনে যে ম্যাচ জেতা যায় না তা এতক্ষণে বুঝে গেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল ভক্তরা সেটা বাংলাদেশ না ম্যাচ বেনু কাতারে পর্যন্ত এখানে যারা আর্জেন্টিনা থেকে লিওনেল মেসিদের সমর্থন দেওয়ার জন্য কাতারে এসেছেন তারাও কিন্তু মুখে বেশ কুলো পেতেছেন আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি কিন্তু অনেকটা ডিফেন্সিভ মোডে তারা আসলে কনফিডেন্স হারিয়ে গেলে পরে ঠিক যেমনটা হয় ঠিক তাই হয়েছে আর্জেন্টিনা মেক্সিকোকে হারিয়ে বিশ্বকাপের যে সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনাটা বাঁচিয়ে রাখবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন সমর্থকরা খেলার জন্য বিশ্বকাপেবাল সময় সংবাদ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের বিপক্ষে হার জন্ম দিয়েছে নানা শঙ্কার এমন হতাশাজনক পারফরমেন্সে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে যেতে পারবে তো আলবি সেলেস তারা তবে কি দলের অতি আত্মবিশ্বাস কাল হয়েছে মেসিদের জন্য নাকি অতিরিক্ত মেসি নির্ভরতা বিপাকে ফেলেছে স্ক্যালোনিকে এমন নানা সমীকরণ নিয়ে সহকর্মী এস এম ইকবালের সঙ্গে কথা বলেছেন সাজিদ মুস্তাহিদ তারপরে আমরা গণমাধ্যম কর্মী যারা আছি আমাদের আসলে আলোচনা করতে হচ্ছে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে যে আর্জেন্টিনা আদৌ রাউন্ড অফ সিক্সটিনে যাবে কি যাবে না কারণ প্রথম ম্যাচে যে পারফরমেন্স টা আর্জেন্টাইনদের করা উচিত ছিল তার কোনো কিছুই কিন্তু করতে পারেনি যেটা করে ওদেরকে কল্পনা করেনি যে সৌদির কাছে হারবে তারা হেরে গেল মানে হঠাৎই ছন্দ পতনটা কেন এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ওভার কনফিডেন্স আমার চোখে যেটা সমস্যা মনে হচ্ছে আর্জেন্টিনা দলের এখন দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় 
কারণ আর্জেন্টিনার প্রতিটা ফুটবলার যখনই তাদের জিজ্ঞেস করে তারা বলছেন আমি মেসির জন্য খেলছি আমরা মেসির জন্য খেলছি আপনার কি মনে হয় যে মেক্সিকো প্রথম ম্যাচে ড্র করেছে তাদের গোল লক্ষ্য দারুণ একটা পেনাল্টি সেভ করেছে তারা একটু চমকে দিতে পারে আর্জেন্টিনাকে এটা খুবই সম্ভব আমি প্রত্যাশা রাখছি লুসেইলে প্রথম ম্যাচে যে আপসেট হয়েছিল ডেফিনেটলি হচ্ছে নেক্সট ম্যাচে এটা হবে না তাই আপনার কাছে জানার ছিল যে আর্জেন্টিনার স্কোয়াডটা কেমন হতে পারে আমার মনে হয় কালকে লিসান্ডো মার্টিনেস তিনি ব্যাক করবেন তার একটা ইনজুরি প্রবলেম ছিল এবং ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো না থাকাটা একটা প্রবলেম ছিল তারা যদি ডিফেন্সে একটু মনোযোগ দেয় ডেফিনেটলি তারা বেটার কিছু করবে এবং মেসির জন্য এই বিশ্বকাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর্জেন্টিনা ম্যাচটা যাই হোক ফলাফল ভালো খেলে তারা বিশ্বকাপে ডেকে থাকবে এক্সাক্টলি তো তারপরে দোহা থেকে এই ছিল আমাদের কাছে সবশেষ এদিকে আর্জেন্টিনা মেক্সিকো ম্যাচ নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই ফুটবল সমর্থকদের কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ম্যাচটির টিকিট পাচ্ছে না ভক্তরা টিকিট যেন এখন সোনার হরিণ তবে অনেকেই টিকিট পেয়ে হাসি মুখে ফিরেছেন কাতার থেকে আরও জানাচ্ছেন সাজিদ মুস্তাহিদ টিকিট সে তো সোনার হরিণ আর সেটা যদি হয় বিশ্বকাপের টিকিট তাহলে তো কথাই নেই আসা শুরুর আগেই জানা গিয়েছিল আর্জেন্টিনা এবং মেক্সিকোর ম্যাচের টিকিটের সবচেয়ে বেশি চাহিদা লুসাইলে মুখোমুখি হবে এই দুই দল তবে তার আগের দিন ফিফার অফিসিয়াল টিকিটিং সেন্টারে আর্জেন্টিনা মেক্সিকোর টিকিটের জন্য দর্শকদের লম্বা লাইন এবং তারা সবে এসেছেন কোনোভাবে যদি আর্জেন্টিনা মেক্সিকোর ম্যাচের একটি টিকিট পাওয়া যায় তবে তাদের অনেককে হতাশ হতে হয়েছে কারণ এই ম্যাচের টিকিটগুলো কিন্তু অধিকাংশ আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে তবে এখনও কিছু টিকিট অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেটা যারা কাতারের রেসিডেন্ট তাদের জন্য দুইটা টিকিট নিলাম ডিএসিসি থেকে আর যাদের কাতারে আইডি আছে এবং বাংলাদেশি বাইরা যারা আছেন তারা ডিএসিসিতে আসলে এখন টিকিট অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আর্জেন্টিনা মেক্সিকোর ভীষণ ভীষণ ডিমান্ড মার্কেট ডিমান্ড প্রচণ্ড হয় আর্জেন্টিনার আর মেক্সিকোর টিকিটের জন্য আমি এখানে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখনো টিকিট পাই নাই টিকিটের জন্য আমি অনেক অপেক্ষা করতে আসছি আর্জেন্টিনা মেক্সিকোর খেলাটা আমার যেভাবে হোক দেখতে দিব কাতারের লোকাল ফ্যানদের জন্য সুখবর দিলেও ইন্টারন্যাশনাল ফ্যান যারা তাদের জন্য কিন্তু তেমন কোনো সুখবর পাওয়া যাচ্ছে না এই টিকিটিং সেন্টার থেকে কারণ ম্যাক্সিমাম টিকিট কিন্তু আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে এখনও কিছু টিকিট বাকি আছে যেগুলো অন্য ফ্যানরা ছেড়ে দিচ্ছেন অনেকে ছোট <laughs> কাতারের বাইরে থেকে আসে সমর্থকরা বলছেন ম্যাচ চলাকালীন তারা এখন স্টেডিয়ামের অনেক সিট খালি দেখতে পান তাই তাদের চাওয়া যদি টিকিট অ্যাভেলেবেল থাকে তা যেন খুব সহজেই তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় কাতার থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ বিএনপির নেতা কর্মীতে পূর্ণ কুমিল্লার টাউন হল মাঠ একের পর এক মিছিল সমাবেশ স্থলে নেতা কর্মীদের মিছিল স্লোগানে মুখর পুরো এলাকা গণসমাবেশে যোগ দিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর থেকে নেতাকর্মীরা আসছেন সমাবেশ স্থলে গতকাল থেকেই অনেকে উপস্থিত হন সমাবেশ স্থলে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা কুমিল্লার গণসমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দলটির আটটি সাংগঠনিক বিভাগের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি এরপর তিন ডিসেম্বর রাজশাহী এবং আগামী দশ ডিসেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে বিএনপি ত্রিবার্ষিক সম্মেলন আজ এরই মধ্যে সোহরওয়ার্দী উদ্যানে আসতে শুরু করেছেন নেতাকর্মীরা এই মুহূর্তে সম্মেলন স্থলের বাইরে আছেন রিপোর্টার আতিকুর রহমান তবাল সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে অনুষ্ঠিত হয়নি এবং যে কারণে আসলে পাঁচ বছর পরে আজকে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাধারণত সাধারণ এবং সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি কিন্তু পদ যে নির্বাচিত হন তারা কিন্তু আজকে শনিবারে কিন্তু নাম ঘোষণা করার কথা রয়েছে এবং সাধারণত এমনটি দেখা যায় যে যেহেতু আগামী 
24 জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সম্মেলন রয়েছে তো সেই সম্মেলনের কেন্দ্র কিন্তু আওয়ামী লীগের যে অঙ্গ সহযোগী সংগঠন রয়েছে সবগুলো সংগঠনে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ করে কিন্তু সেগুলো সম্মেলন হচ্ছে তারই অংশ হিসেবে কিন্তু মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন ডাস্ক হচ্ছে এবং দীর্ঘ 69 সালে আসলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় মহিলা আওয়ামী লীগ এবং তারপর থেকে জাতীয় রাজনীতিতে কিন্তু বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এই দলটি এবং তারপর থেকে মোট কিন্তু পাঁচটি সম্মেলন হয়েছে এবং আজকে ষষ্ঠ সম্মেলন সেই সম্মেলনে ঘিরে আমরা দেখছি যে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিন্তু আসলে লোকজন বা যা যে মহিলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রয়েছে তারা কিন্তু হাসছেন এবং সেটি ছাড়াও আমরা দেখেছি যে সোহরাদ্দি হুদানা যে হাসপাতালে যে সড়কগুলো রয়েছে সবগুলো সড়কে কিন্তু আসলে অবস্থা নিয়েছেন এবং সেই জায়গা থেকে আপনি জানেন যে আজকে বিকেলে মূলত এই সম্মেলন উদ্বোধন করা হবে এবং সেই সম্মেলন উদ্বোধন করবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেই সম্মেলন থেকে মূলত সম্মেলনের পরে মূলত সভাপতি এবং সেক্রেটারি নাম ঘোষণা করা হবে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা দেখছি যে মহিলা আওয়ামী লীগের যে নেতাকর্মীরা রয়েছেন শুধুমাত্র যে ঢাকা তাই নয় ঢাকা এবং আশেপাশের যে জেলাগুলো রয়েছে সবগুলো কিন্তু জেলাকা থেকেই মূলত আসলে লোকজন এসেছেন বা নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু জড়ো হয়েছেন এবং বাদ্যের তালে তালে আসলে তারা এই যে সামনে যে নির্বাচন রয়েছে সেই নির্বাচন এবং সেটি ছাড়াও আগামী যে আওয়ামী লীগের পথ পরিক্রমা সেই পথ পরিক্রমা নেতাকর্মীরা কীভাবে চলবেন কীভাবে তারা আসলে মাঠ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন তারই কিন্তু অংশ হিসাবে যে আজকের যে সম্মেলন সেই সম্মেলনে কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে আসলে উৎসবমুখর পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ব্যানার এবং রঙের কিন্তু তারা আসলে শাড়ি বা টুকু করে তারা কিন্তু আসলে হাতে প্লাকার্ড নিয়ে তারা কিন্তু এই সম্মেলন সম্মেলন উপস্থিত হচ্ছেন এবং আমরা দেখছি যে এই সম্মেলনে আসলে সব বয়সী নারী পুরুষ কিন্তু সব বয়সী কিন্তু নারীরা আসলে উপস্থিত হচ্ছেন এবং সেই জায়গা থেকে সকাল এখন বাজে দশটা এই দশটাতে আমরা দেখছি যে সোরাদ্দি উদ্যানের সকল সকল পথে কিন্তু আসলে কিন্তু জড়ো হচ্ছেন এবং আমরা জানি যে আসলে সেটি সেই সম্মেলনটি আসলে শুরু হবে তিনটার দিকে এবং সেই সময় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেটি উদ্বোধন করবেন এবং তারপর কিন্তু সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে কিন্তু সভাপতি সেক্রেটারি নাম ঘোষণা কিন্তু করা হবে তো সেই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কিন্তু অপেক্ষা অপেক্ষা থাকতে হবে তো সব সব মিলে বলা সম্মেলনের যে উৎসবের স্থল সেখানে কিন্তু আসলে চারপাশে কিন্তু যেমন ঠিক সেমনটি কিন্তু বিরাজ করতে হয়েছিল আমার কাছে সবশেষ খবর সম্মেলনটি ঘিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দক্ষিণ টিউবের কাজের সমাপ্তি উদযাপন আজ অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে পতেঙ্গা এলাকায় আছেন রিপোর্টার রাশেদ বাপ্পি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আজ চট্টগ্রামবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন কেননা চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি হচ্ছে এবং এই পূর্ত কাজের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির অনুষ্ঠানে গণভবন অংশ থেকে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন ভার্চুয়ালি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ঠিক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পতেঙ্গা প্রান্তে পতেঙ্গা প্রান্তেও কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষ পাশাপাশি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যারা রয়েছেন মন্ত্রীর পরিষদের সদস্যরা রয়েছেন পাশাপাশি এখানকার স্থানীয় সংসদ সদস্যরা উপস্থিত আছেন অর্থাৎ এই যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা সবার মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ বিরাজ করছে এবং সেটি আমরা লক্ষ্য করছি কেননা আমরা যদি গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের ভেতরে গিয়েছিলাম গণমাধ্যম কর্মীরা সেখানে গিয়ে আমরা দেখেছি যে টানেলের সার্বিক কাজ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলা যেতে পারে এই টানেলের অগ্রগতি এখন প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ অর্থাৎ টানেলের ভেতরকার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এখন কিছু ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কাজ বাকি রয়েছে সেটি শেষ হয়ে গেলে আর সামনের দুই মাস সময় লাগতে পারে এবং যেটি বলা হচ্ছে জানুয়ারি মাসের অর্থাৎ আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ সেই কাজও শেষ হয়ে যাবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারপরে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার তারিখ অনুযায়ী যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বঙ্গবন্ধু টানেল যেটি বহুল প্রতীক্ষিত একটি বিষয় এবং যে বিষয়টি বলা হচ্ছে এই টানেল খোলার পরে বছরে প্রায় তেষট্টি লাখ গাড়ি চলাচল করতে পারবে টানেলের ভেতর থেকে এবং যার মধ্যে বেশিরভাগ গাড়ি থাকবে পণ্যবাহী গাড়ি অর্থাৎ এই অঞ্চলের যে আর্থ সামাজিক অগ্রগতি সেই অগ্রগতিতে বড় একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে এই বঙ্গবন্ধু টানেল এবং এই টানেলের মোট দৈর্ঘ্য তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটার এবং যেটি বলা হচ্ছে এই টানেলটি কর্ণফুলি নদীর দুই তীরকে সংযুক্ত করে চীনের সাংহাই শহরের আদলে ওয়ান সিটি টু টান গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই সরকার এটি হাতে নিয়েছিল কাজ এবং দু সালের চব্বিশ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম টানেল টিউবের বোরিং কাজের 
উদ্বোধন করেছিলেন অর্থাৎ এরপর থেকে খুব দ্রুত গতিতেই কিন্তু টানেলের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এখন কিন্তু টানেল যান চলাচলের উন্মুক্ত করার মতো উপযোগী এখনো হয়নি অল্প কিছু কাজ বাকি রয়েছে সেই কাজটুকু হয়ে গেলে এবং ধারণা করা হচ্ছে আর মাত্র দুই মাস সময় লাগতে পারে সেই পাঁচ শতাংশ কাজ বাকি আছে তারপরে কিন্তু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এবং আজ আবারও বলে নেই আজ দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা মূলত চলছে এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের আনুষ্ঠানিকতার সবশেষ খবর দেখছেন সময় সংবাদ মাত্র সাত দিনে সমুদ্র পথে পবিত্র হজ পালনে সৌদি আরবে যেতে পারবেন বাংলাদেশের হাজিরা খরচও দুই লাখ টাকা কম দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আবারও সৌদি আরবে জাহাজে হজ যাত্রী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ দু সালে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আধুনিক ক্রুজে করে চার হাজার হজ যাত্রী তিনটি সাগর ও মহাসাগর পেরিয়ে জেদ্দা বন্দরে পৌঁছাবেন শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সৌদি আরবের জাদ্দা বন্দরের দূরত্ব চার হাজার চারশো ছয় নটিক্যাল মাইল আর এ পথ পাড়ে দিতে অতিক্রম করতে হয় ভারত মহাসাগরের অংশ বঙ্গোপসাগরের পাশাপাশি আরব সাগর এবং লোহিত সাগর স্বাধীনতার পর অন্তত পাঁচবার বাংলাদেশ থেকে হাজিরা পবিত্র হজ পালনের জন্য জাহাজে করে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়েছেন উনিশশো সালের পর এ জাহাজে করে হজ যাত্রা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আবার শুরু হয়েছে সমুদ্রপথে জাহাজে করে হাজিদের সৌদি আরব যাওয়ার প্রক্রিয়া হজযাত্রীদের নিয়ে সৌদি আরব যাওয়া নৌবাহিনীর জাহাজ সৈয়দ সালাউদ্দিনের রেডিও অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন সৈয়দ মিজানুর রহমান তবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগের সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আবারও জাহাজে করে সৌদি আরবে হাজির নিতে চান মিজানুর রহমানের কর্মরত প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলি শিপ বিল্ডার্স বিমান ছাইতে পানির মাধ্যমে যাইয়ে হস করেন তাদের ফ্যাসিলিটি অনেক ভালো হজ সংক্রান্ত সতেরোটি মন্ত্রণালয়ের যত বৈঠক শেষে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এখানে সাত দিনে জাহাজে থাকবে খাবে সব খরচ বিয়ার করবে জাহাজ এদিকে জাহাজে হাজি পাঠানোর প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছে হাফ কোন জাহাজ যদি এটা যদি করতে পারে তাহলে এটা কিন্তু ভালো উদ্বেগ এটা প্লেনের থেকে অবশ্যই এটা রেট কম হবে আগে ধীরগতির কারণে জাহাজে যেতে সময় লাগত প্রায় এক মাস তবে এখনকার দ্রুতগতির ক্রুজগুলিতে সময় লাগবে মাত্র সাত দিন হাজিদের তো বিমানের চেয়ে জাহাজে যদি যাওয়া হয় প্রেরণ করা হয় তাহলে আর্থিকভাবে হাজিরা লাভবান হবে প্রতি বছর সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় এক লাখ হাজি পবিত্র হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যান বাসিন্দাদের ঘরের বাইরে বের না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট মরুর বুকে ব্যতিক্রমী এক দৃশ্য যেখানে বৃষ্টির দেখা মেলে না সেখানে ভারী বর্ষণে প্রবল বন্যা বাড়ে তোড়ে ভেসে যায় একের পর এক গাড়ি ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যার কবলে সৌদি আরবের উপকূলীয় শহর জেদ্দা ডুবে আছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন স্থাপনা বৃহস্পতিবার শহরটির দক্ষিণাঞ্চলে ছয় ঘন্টা একশো উনআশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দপ্তর এর মধ্যে ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শহরটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অব্যাহত বৃষ্টিপাতের কারণে জেদ্দার আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বেশ কিছু ফ্লাইট বিলম্বিত হয় এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা এদিকে ভারী বৃষ্টির কবলে সৌদি আরবের পবিত্র শহর মক্কাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায় কাবা শরীফের ভেতরে বৃষ্টির পানি সরানোর কাজ করছেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক অব্যাহত বৃষ্টির কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে মক্কা যাওয়ার দুটি সংযোগ সড়কও বন্ধ করে দেওয়া হয় এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা যদিও পরে পানি কমে যাওয়ার সড়ক দুটি চালু করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এর আগে জেদ্দায় দু হাজার সালে ভয়াবহ বন্যায় একশো জনের মৃত্যু হয় আরিফুর রহমান সমসংবাদ সৌদি আরব থ্যাংকসগিভিং এর পর যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এবার ব্ল্যাক ফ্রাইডের কেনাকাটায় মেতেছেন মার্কিনরা রাত থেকেই দোকানে দোকানে ক্রেতার লম্বা সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভিড় বেড়ে যায় বহুগুণে 
বিপণী বিপণী গত বছরের তুলনায় এবার 8 লাখ ক্রেতা সমাগম বেশি হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট থ্যাঙ্কসগিভিং ডে এর পরের দিন শুক্রবার ব্ল্যাক ফ্রাইডে নামে পরিচিত এই শুক্রবার বছরের সেরা মূল্য হ্রাসের দিন এই দিনটির জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন মার্কিন ক্রেতারা অবিশ্বাস্য সার ও কম দামে পছন্দের পণ্য কিনতে প্রতি বছর ব্ল্যাক ফ্রাইডেতে আগের রাত থেকেই দোকান খোলার অপেক্ষা করেন ক্রেতারা দোকান খোলা মাত্রই লেগে যায় হুরুহুরি করোনা মহামারীর কারণে আগের বছরের চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন হলেও এবার অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য মতোই কেনাকাটা করতে পেরেছেন মার্কিনিরা ব্ল্যাক ফ্রাইডে সময়টাতেই আমরা সবচেয়ে বেশি শপিং করে থাকি দাম কম হওয়ায় অনেক কিছু কেনা যায় কেনাকাটা করার জন্য আমাদের অনেক আগে ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে আমি মনে করি এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি সময় ক্রিসমাসের আগে যখন ব্ল্যাক ফ্রাইডে আসে তখন কম দামে অনেক কিছু কেনা যায় প্রতি বছরের মতো এবারও ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্ক শিকাগো মিশিগান লস অ্যাঞ্জেলেস সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সুপার শপগুলোতে বিশেষ ছাড় দেয় নামি দামি ব্র্যান্ডগুলো টেলিভিশন ঘড়ি পুতুল প্লে স্টেশন পিএস ফাইভ সহ পছন্দের পণ্য কিনতে পেরে উচ্ছাসিত ক্রেতারা চলতি বছর ব্ল্যাক ফ্রাইডে ও সাইবার মানডেতে প্রায় ষোলো কোটি তিরিশ লাখ লোকজন কেনাকাটা করবেন বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আবারও বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ ইনজুরিতে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন ব্রাজিল তারকা নেইমার নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে তাকে পাচ্ছে না সেলেস আউটিম দলের চিকিৎসকের বরাদ দিয়ে জানানো হয়েছে অ্যাঙ্কেলের ইনজুরির কারণে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে পারবেন না সেলে ক্যামেরুন ম্যাচেও তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম এদিকে একই রকম ইনজুরিতে পরের দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন ডিফেন্ডার দানিলো কাতার থেকে এস এম ইকবালের প্রতিবেদন ব্রাজিলের জন্য অনেক বড় দুঃসংবাদ ইনজুরির কারণে ছিটকে গেছেন সেনসেশন নেইমার অন্তত আগামী দুই ম্যাচ তাকে ব্রাজিলিয়ানরা পাচ্ছে না এমনই নিশ্চিত করা হয়েছে ব্রাজিলের টিম ডক্টরের পক্ষ থেকে তবে গণমাধ্যমের সূত্র যেটি বলছে নেইমারের ইঞ্জুরির অবস্থা আরও সিরিয়াস আসলে নেইমার এমন একজন ফুটবলার তার উপস্থিতি বাড়িয়ে দেয় দলের আত্মবিশ্বাস তাই নেইমারের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে দলের উপর এটা কিন্তু বলাই যায় ব্রাজিলের পরের ম্যাচ সাতাশ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে এরপর দুই ডিসেম্বর তারা খেলবে ক্যামেরনের বিপক্ষে আপাতত ব্রাজিল দলটা যেই শেপে রয়েছে তাতে হয়তো বা সেকেন্ড রাউন্ড নিয়ে খুব বেশি একটা ভাবনা নেই কারণ নেইমারের পরিবর্তে তার পজিশনে হয়তো বা অ্যান্টোনিকে দেখা যাবে তিনি যে পারফরমেন্স করেছেন বা ক্লাব ফুটবল থেকে তিনি যেভাবে খেলে এখানে এসেছেন তাতে তার জায়গাটা হয়তো বা কিছুটা মেক আপ করতে পারবেন অ্যান্টোনি কিন্তু যেই অনুপ্রেরণা যা টিমের অন্যান্য মেম্বাররা নেইমারের কাছ থেকে পেয়ে থাকে সেটা যে হচ্ছে আসলে কতটা ঘুরবে সেটা কিন্তু আসলে প্রশ্ন থেকেই যায় you don't know what happened because the saudi and argentine who can know saudi away this is the main problem this is the problem you cannot know everything it's a football আপাতত ব্রাজিল দলের পারফরমেন্স যেটা করেছে সার্বিয়ার এগেনস্ট এই গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল সার্বিয়া সেই বাধাটা তারা খুব ভালোভাবে টপকে গিয়েছে রাউন্ড অফ সিক্সটিন নিয়ে আদতে কোনো ধরনের কোনো চিন্তা নেই কারণ এই টিমটা নিঃসন্দেহে সুইজারল্যান্ড বা হচ্ছে ক্যামেরনের বিপক্ষে জয় পাবে কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে গিয়ে যদি নেইমারকে না পাওয়া যায় তাহলে যে হেক্সা জয়ের মিশন নিয়ে ব্রাজিলিয়ানরা কাতার এসেছে সেখানে কিন্তু অনেক বড় একটা কোশ্চেন মার্ক হয়ে থাকলো দোহা থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বিভাগীয় সমাবেশে যোগ দিতে কুমিল্লার টাউন হল মাঠে বিএনপির নেতাকর্মীরা রাজধানীতে মহিলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ঢল বিশ্বকাপ স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে রাতে মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা প্রিয় দলের ঘুরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় সমর্থকরা ম্যাচের টিকিট নিয়ে হাহাকার এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়